Hello everyone this is Ram Bishnoi and you're watching Geography Guru. In today's episode we are going to discuss about class 10th English worksheet number 3. Aaj ki hamari worksheet bhi kafi easy rehne wali hai aur usme hum baat karenge determiners ki. Determiner kya hote hain? Determiner is a word that introduces a noun. Determiner ek word hota hai jo noun ko introduce karwata hai aur generally kyunki ye noun ko introduce karwata to it always comes before a noun. Ye noun se bilkul pehle aayega. Okay? Yahan pe it ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन यहाँ पे देखिए जो अ का यूज किया गया है नाउन से पहले वर्ड से पहले तो ये क्या है ये भी एक डिटर्मिनर है ओके सो इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन नॉट आफ्टर ये उसके बाद नहीं आता एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर द नाउन बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज किया गया ओके एडजेक्टिव मतलब जिसको हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं उसको यूज किया गया जो नाउन को डिस्क्राइब कराए तो उससे पहले ये आएगा ओके क्लियर डिटेमिनस आर रिक्वायर्ड बिफोर ए सिंगलर नाउन ये सिंगलर नाउन से पहले आते हैं जनरली बट आर ऑप्शनल वेन इट कम्स टू इंट्रोड्यूसिंग ए प्लूरल नाउन है उससे पहले भी कई बार आ सकते हैं ओके जनरली कहाँ आते हैं ये सिंगलर नाउन से पहले आते हैं और किस लिए आते हैं ये उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं ओके उसको इंट्रोड्यूस करते हैं डिटेमिनस कैन बी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग टाइप्स ये कई टाइप के होते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी क्लास एट या सेवन्थ या नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स जिसके बारे में आपने नाइन्थ क्लास में भी किया है आर्टिकल्स अ अन एंड द ए और एन की बात करें तो ये इंडेफिनेट है जबकि द की बात करें तो ये डेफिनेट आर्टिकल है उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल होते हैं जैसे दिस दैट दिस दोस ओके डेफिनेट के बाद यहाँ पे आर्टिकल्स के बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस दैट दिस दोज जिनको हम संकेत वाचा कह सकते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिक डिटर्मिनेट्स रहेंगे उसके बाद थर्ड रहेंगे पोजेसिव्स पोजेसिव मतलब जो किसी वस्तु से रिलेशनशिप बताते हैं जैसे माय यो आर हिज हर इट्स देयर ये पोजेसिव डिटर्मिनर रहेंगे उसके बाद इंडेफिनेट एडजेक्टिव की बात करें तो ये भी इंडेफिनेट डिटर्मिनर है जैसे सम एनी मच मैनी लिटल फ्यू लेस ये सभी इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स रहेंगे तो ये हमने बात की फोर टाइप्स के आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजिटिव और इंडेफिनेट आर्टिकल्स आप सभी को क्लियर है डेमोन्स्ट्रेटिव जिनसे हम दिस दैट दिस दोज यानी संकेत वाचक इनको हिंदी में कहेंगे और पॉजिटिव जिनसे हम संबंध बताते हैं कि ये किसके हैं ओके माय यो आ हिज हर इट्स देयर और इंडेफिनेट जो इंडेफिनेट है कुछ निश्चित नहीं होता तो वो सभी ये सभी होंगे डिटेमिनस आज इस वर्कशीट में हम बात करेंगे मच और मैनी की मच और मैनी का यूज कहाँ किया जाता है कि इंपॉर्टेंट ये आपकी टर्म रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मच का यूज कहाँ होता है विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ हम मच का यूज करते हैं और मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ जिसको हम काउंट कर सकते हैं इसके साथ साथ मच जो है कैन ऑल्सो मीन टू ए ग्रेट डिग्री और इंपॉर्टेंट मच का इसके साथ कई बार हम यूज करते हैं जब किसी चीज को हमें इंपॉर्टेंस बतानी हो तब उस लिए भी हम मच का यूज करते हैं लेकिन जनरली क्या होता है कि मच का यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है अगर काउंटेबल है तो हम मैनी यूज करेंगे अनकाउंटेबल है तो हम मच यूज करेंगे चलिए एक्सरसाइज से देखते हैं कितना आपको समझ में आया कितना ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया देयर इज मिल्क इन द बॉटल यहाँ पे मिल्क की बात की जा रही है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे मच होगा देर इज एंट मच मिल्क इन द बॉटल बॉटल में ज्यादा मिल्क नहीं है सेकेंड है आई हैव डेज फ्रेंड्स इन द स्कूल आई हैव मैनी फ्रेंड्स फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकते हो ना तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द स्कूल तो यहाँ पे मैनी का यूज होगा उसके बाद थर्ड दिया गया द डायरेक्टर डिडेंट हैव डेज टू से अबाउट द मूवी डायरेक्टर डिडेंट हैव मच उसके पास कहने को ज्यादा नहीं था अब ज्यादा कितना काउंट तो नहीं कर सकते ना कि एक किलो दो किलो दस बारह ऐसे तो नहीं कर सकते ना तो काउंट नहीं कर सकते फिक्स तरीके से तो यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे द डायरेक्टर डिडेंट हैव डेज टू से अबाउट इन द मूवी उसके बाद फोर्थ है एवरीबडी सेज आई लुक डेज द सेम एज माई फादर और आज एज माई मदर एवरीबडी सेज हर कोई कहता है आई लुक मच द सेम एज माई मदर यहाँ पे मच कि कितना काउंटेबल नहीं है ना कि मैं काफी ज्यादा मदर की तरह देखता हूं तो यहां पे मच का यूज होगा फिफ्थ है माई फादर हैज विजिटेड डेज प्लेसेस मेनी प्लेसेस प्लेसेस को तो काउंट कर सकते हैं 
कितनी जगह पे गए काउंटेबल है ना वो काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे मेनी का यूज होगा सिक्स दिया गया डे स्टूडेंट्स वर कोल्ड फॉर एडिशन बट ओनली फ्यू वर सेलेक्टेड काफी सारे स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया गया था लेकिन उनमें से कुछ ही सेलेक्ट हुए लेकिन स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम मेनी का यूज करेंगे उसके बाद सेवन्थ दिया गया द टीचर हैज टोल्ड अस टीचर ने हमें बताया डेज टाइम्स टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम मेनी टाइम्स मेनी टाइम्स काउंटेबल है ना काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं सो द टीचर हैज टोल्ड अस मेनी टाइम्स टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम तो यहाँ पे हम मेनी यूज करेंगे उसके बाद एट्थ रहेगा माई फादर थिंक्स दैट आई डोंट स्टडी मच यहाँ पे मच का यूज करेंगे क्योंकि स्टडी है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना ओके okay, तो यहाँ पे मच का यूज करेंगे नाइन्थ जो सेंटेंस दिया गया प्लीज पुट ऑन योर मास्क अपना मास्क पहन लीजिए देर आर डे स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम तो स्टूडेंट्स अगेन यूज किया गया तो उनको काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम मेनी का यूज करेंगे टेंथ जो सेंटेंस दिया गया देर इज डे वर्क फॉर अस टू कंप्लीट देर इज मच वर्क टू कंप्लीट वर्क फॉर अस टू कंप्लीट तो यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे ये थे हमारे सेंटेंसेस दिस जिनके द्वारा हमने समझने कोशिश की कि मच और मेनी का यूज कैसे होता है मच का यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं उम्मीद करता हूँ आज की ये इजी वर्कशीट आपको बहुत ईजी लगी हुई अच्छे समझ में आएगा अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और हाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर लिंक आपको पहले मिल जाते हैं आप वर्कशीट को इजिली कर पाते हो और कुछ टाइम के बाद आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में भी वहां पर दिए जाएंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय हैव ए नाइस डे